సో ప్రీవియస్ వీడియోలో అంటే పార్ట్ థర్టీ నైన్లో ప్రొడ్యూసర్ కన్స్యూమర్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఏంటి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాకపోతే అంత డీటెయిల్డ్గా కాకపోయినా ఊరిని ఒకసారి రీక్యాప్ కోసం జస్ట్ వన్ మినిట్లో ఐ విల్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ద ప్రాసెస్ వర్క్స్ బిట్వీన్ అ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ కన్స్యూమర్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం కన్స్యూమర్ కంటే ముందుగా ప్రొడ్యూసర్ యొక్క సీ కోడ్ చూడాలి ఈ సీ కోడ్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే బఫర్ బఫర్ ఫస్ట్లో మనకి నిల్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఏమి ఉండదు బఫర్లో అంటే మన యొక్క షాప్ షెల్ఫ్లో ఏమి ఉండదు నెక్స్ట్ మీరు ఆ వీడియో చూడకపోతే కనుక అది చూడండి ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను వాటి టెర్మినాలజీ ఏదైతే ఉందో అది ఆ వీడియోకి సంబంధించింది అనమాట దాంట్లో నీట్గా చాలా కేర్ఫుల్గా గుడ్ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీరు అది చూడండి ముందు దాని తర్వాత ఇది చూడండి ఐ డెఫినెట్లీ సజెస్ట్ గో బ్యాక్ అండ్ సీట్ లేదంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో కుదిరితే లింక్ ఇస్తాను ఒకవేళ లేదనుకుంటే కనుక జస్ట్ సింపుల్గా సర్చ్ చేసేయండి యూ విల్ గెట్ పార్ట్ థర్టీ నైన్ దిస్ ఈజ్ పార్ట్ ఫార్టీ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ప్లేలిస్ట్ ఓకే సో ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ కన్స్యూమర్ ప్రాబ్లంలో మనం కౌంట్ అనే వేరియబుల్ని ఇన్ అనే వేరియబుల్ని తీసుకున్నాము అలాగే కౌంట్ అనే యాడ్ అవుతుంది అబ్బాయి అంటే మనకి రెసిస్టార్ని ఎలా తీసుకోవాలి ఏంటి అనేది కూడా మనం తెలుసుకున్నాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం కన్స్యూమర్ సీ కోడ్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కౌంట్ అనేది షేర్డ్ వాల్యూ అని చెప్పి ఇప్పుడు కన్స్యూమర్ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఏదైనా వాల్యూ ఉంటే తప్ప మనకి కన్స్యూమ్ చేసుకోలేడని కూడా చెప్పాను ఇలాగా మనకి కోడ్ అనేది ఉంటుందని చెప్పి కూడా చెప్పాను సో అది కొంచెం లెంత్ ఎక్కువైపోవటం వల్ల అప్రాక్సిమేట్లీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వచ్చేసిందని చెప్పి నేను ఆ వీడియోని అలా కట్ చేసేసాను అక్కడ కట్ చేసి ఇప్పుడు ఈ కొత్త వీడియోని రికార్డ్ చేస్తున్నాను ఓకే లేకపోతే కట్ చేసేటువంటి కాదు జనరల్గా అయితే కంటిన్యూ చేసేసి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ వస్తే కనుక ఎవరు క్లిక్ కూడా చేయరు వీడియోస్ని సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం అంతే మీరు అర్థం చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో చాలా చిన్నది అనమాట ఎందుకంటే ఈ కేస్ టూ అనేది చాలా సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేయచ్చు ఎందుకంటే సొల్యూషన్ ఇప్పుడు చెప్పండి సొల్యూషన్ తెలుసుకోవాలి అంటే మీరు క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లం ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకోవాలన్నమాట ఇంకా టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఇంకా చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఆ టాపిక్స్ అన్ని తెలుసుకుంటే సెమా ఫోర్స్ ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకుంటే డెఫినెట్లీ మీరు ప్రొడ్యూసర్ కన్స్యూమర్ ప్రాబ్లం యొక్క సొల్యూషన్ ఎలా చేయాలని మీరే చెప్పేస్తారు ఓకే సో ప్రస్తుతానికి అయితే ప్రొడ్యూసర్ కన్స్యూమర్ ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాని తర్వాత వీటిని ఎలా సింక్రనైజ్ చేయొచ్చు అనే మ్యాటర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఓకే ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ రెండు కూడా ప్రొడ్యూసర్ కన్స్యూమర్ ఈ రెండు కోడ్లు కూడా సింక్రనైజ్డ్ కాదండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే లాస్ట్ వీడియోలో నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను దాని సిమిలర్ టు కోఆపరేటివ్ ఇండిపెండెంట్ ప్రాసెస్ అని చెప్పి చెప్పాను ఓకే దే షేర్ అ వేరియబుల్ షేర్ అ రిసోర్స్ షేర్ అ కోడ్ షేర్ అ షేర్ బఫర్ కాకపోతే సింక్రనైజ్డ్ అయితే కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రొడ్యూసర్ కన్స్యూమర్ అనేవి మీకు ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే అది సింక్రనైజ్డ్ కాదు వాటిని ఎలా సింక్రనైజ్ చేయాలనే వాటికి మెథడ్స్ ఉంటాయి మన దగ్గర ఆ మెథడ్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకే కాకపోతే ఈ వీడియోలో కాదు ఎందుకంటే ఈ వీడియో కం ఈ వీడియో కంటే అంటే ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ మనకు కావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఇంకొన్ని టాపిక్స్ అనేవి తెలుసుకోవాలన్నమాట ఈ కొన్ని అంటే ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ టాపిక్స్ మీరు తెలుసుకుంటే మల్టిపుల్ వేస్లో ఎలాగ మనం సింక్రనైజ్ చేయొచ్చు అనేది కూడా మీకు అర్థమైపోతుంది సో ఫస్ట్ ఇమీడియట్గా చాలామంది ఫేసుల్లో కాకమ్ వచ్చేసి ఉంటుంది వాటికే నేను ఇప్పుడు ముందు అసలు ఈ కేస్ టూ ఏంటో మాట్లాడ ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాని తర్వాత మీకు అవుట్లైన్ ఇస్తాను ఎలాగ ఉంటుంది ఏంటి అని చెప్పి నెక్స్ట్ వీడియోస్ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం యొక్క కేస్ టూ చూద్దాం కేస్ వన్లో ఆల్రెడీ చెప్పాను కేస్ వన్ కేస్ టూ అంటే ఇవన్నీ వేరండి కేస్ వన్ అంటే ఏం లేదు సింపుల్గా ఎలా వర్క్ అవుతుందని చెప్పాను కేస్ టూలో ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు సిమిలర్గానే కంప్లీట్ ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతాం ఓకే వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ ఈజ్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్ మీకు ఇక్కడ మారేది ఏం లేదు సింపుల్గా ఇదే కోడ్ని ఇదే ఇదే పర్టికులర్ ప్రాసెస్ని ఫాలో అవుతూ వచ్చిన తర్వాత ఈ పర్టికులర్ పాయింట్కి అంటే ఈ ప్రొడ్యూసర్లో ఏం చే ప్రొడ్యూసర్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్లో ఇంక్రిమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మన యొక్క ప్రాసెస్ అనేది ప్రియంట్ అయితే ఓకే ఇది ప్రాబ్లం కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రియంట్ అయిపోతే ఏం ప్రాబ్లం వస్తుందిరా అని చెప్పి మీరు అడగచ్చు నన్ను ప్రియంట్ అయితే ప్రాబ్లం వస్తుందండి ఎక్కడ వస్తుందో నేను చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ప్రాసెస్ని మీకు జూమ్ చేస్తే కానీ కనపడదు కాబట్టి విల్ సీ హియర్ సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ నేను రఫ్
ముందు డ్రా చేయాల్సింది ఓకే ఫైన్ సో ఇప్పుడు మన బఫర్ ఇది సో ఇక్కడ ఇంక నేను జీరో తీసుకున్నాము ఎందుకంటే మనము ఫస్ట్ దాంట్లో ఫస్ట్ది ప్లేస్ చేయాలి కాబట్టి ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇన్న జీరో తీసుకోవట్లేదు అంటే ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ కౌంట్ కూడా జీరో తీసుకోవట్లేదు నేను ఓకే ఇట్స్ అ కాంప్లెక్స్ కేస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది కౌంట్ కూడా జీరో జీరో తీసుకోవట్లేదు ఇక్కడ కౌంట్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ తీసుకుంటున్నాను అంటే మన యొక్క బఫర్లో ఆల్రెడీ ఫోర్ ఐటమ్స్ ఉన్నట్టు ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ అనే ఫోర్ ఐటమ్స్ ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేసి ఉన్నానమాట సో ఇప్పుడు సారీ సో ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ ఏంటి ప్రాసెస్ వైల్డ్ రూ ఓకే రెడ్ పెన్ రెడ్తో చేస్తాను సి సో వైల్డ్ రూ ఓకే ఈ ప్రాసెస్లోకి వెళ్తాము ఐటమ్ పి అనేది ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాము నెక్స్ట్ వైల్డ్ కౌంట్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఎన్ కాదు కదా అంటే బఫర్ ఫుల్ లేదు కదా సో కన్జ్యూమర్ సారీ ప్రొడ్యూసర్ బఫర్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు సో ఇది ఇది ఇక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూటివ్ కిందకి వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ బఫర్ ఇన్ ఈక్వల్ టు ఐటమ్ సో ఇన్ ఏంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ జీరో ఓకే జీరో కాదండి ఇన్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇన్ అనేది ఫైవ్ తీసుకుంటున్నాను సో ఇవి చెప్పాను కదా మీకు ఇన్ అనేది మనకి సారీ ఇన్ అనేది ఫోర్త్ తీసుకుందాం బికాస్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ఫ్రీ హియర్ అంతే కదా ఇక్కడ ఫోర్ ఫ్రీగా ఉంది కాబట్టి ఐమ్ టేకింగ్ ఇన్ యాజ్ అ ఫోర్ సో ఇక్కడ ఫోర్ అనేది ఫోర్ అనే దాంట్లోకి మనం ఇన్సర్ట్ చేసాం సో ఇప్పుడు మన ఆర్ అనే దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేసాం ఎందుకంటే దాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయడం డిఫరెన్షియేట్ చేయడం కోసం మీకు మిగిలిన వాటితో కంపేర్ చేస్తే ఆర్ అని పెట్టాను సో ఆర్ని ఇన్సర్ట్ చేసేసాం అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా బాగానే ఉందండి ఇన్ను కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది ఫైవ్కి వచ్చేసాము కౌంట్ ఈక్వల్ టు కౌంట్ ప్లస్ వన్ చేసేటప్పుడు మైక్రో ఆపరేషన్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత లోడ్ చేశారు ఆర్పీని సో ఇప్పుడు ఆర్పీ వాల్యూ ఎంత అంటే రెసిస్టర్ ప్రొడ్యూసర్ యొక్క రెసిస్టర్ వాల్యూ ఎంత అంటే మనకి లోడ్ చేసేసాం కౌంట్ ఏంటి ఫోర్ కదా సో ఫోర్ అని కౌంట్ చేసేసాం ఇంక్రీజ్ కూడా చేసాం పోండి ఇంక్రీజ్ కూడా చేసాం అనుకుందాం ఓకే ఆర్పీ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఇదేం జరిగింది అంటే మన యొక్క ప్రియం టైప్ అయింది అనమాట ఓకే నా మన యొక్క ప్రాసెస్ అనేది ప్రియం టైప్ అయింది ప్రియం టైప్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్యూలో ఎవరున్నారు సిపియూ ఏం చేస్తుంది నెక్స్ట్ క్యూలో కన్జ్యూమర్ ఉన్నాడు కాబట్టి కన్జ్యూమర్కి ప్రియం చేసేస్తుంది సో ప్రియం చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ కన్జ్యూమర్ దగ్గరకు వచ్చామన్నమాట ఇక్కడ కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ బికాస్ ఈ సారీ సో కౌంట్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు జీరో అయితే నల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది కౌంట్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు జీరో కాదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ బఫర్లో మనకి కూడా ఫైవ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి సో ఐటమ్స్ ఈక్వల్ టు బఫర్ అవుట్ మనం ఇక్కడ మన అవుట్ అవుట్ తీసుకున్నాం అవుట్ ఎనీ హాఫ్ జీరో కాబట్టి ఇట్ ఐ విల్ టేక్ జీరో ఓన్లీ బికాస్ ఆర్ వన్ అనే దాన్ని నేను బయటకు తీస్తున్నాను ఇట్ ఈస్ ఫైన్ ఓన్లీ నో ప్రాబ్లం సో ఇప్పుడు కౌంట్ ఈక్వల్ టు కౌంట్ మైనస్ వన్ చేసేటప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ కౌంట్ ఎంత ఉన్నాను ఇప్పుడు మన దగ్గర ఓకే మన దగ్గర ఇప్పుడు కౌంట్ ఎంత ఉంది కౌంట్ ప్లస్ వన్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే బికాస్ ఇది ఇనిషియేట్ అవ్వ చివర్ స్టెప్ అవ్వలేదు కదా సో కౌంట్ ఈక్వల్ టు స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఫోర్ ఓన్లీ ఓకే సో కౌంట్ ఫోర్ సో ఇప్పుడు మనం ఆర్సి ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ ఫోర్ అవుతుంది దాన్ని త్రీ చేసేస్తున్నాం కాకపోతే మళ్ళీ కౌంట్ మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రియం టైప్ అయింది ఓకే మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రియం టైప్ అయింది అనుకుందాం సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ స్టోర్ అయితే అవ్వలేదు ఓకే సో ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఏం జరిగింది చెప్తాను ఒకసారి మళ్ళీ మీకు క్లియర్గా ఒక ఫ్లో గీసి చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ మనకి ఇది ఫస్ట్ లైన్ అనుకుందాం సెకండ్ లైన్ అనుకుందాం థర్డ్ లైన్ అనుకుందాం ఇది ఫస్ట్ లైన్ సెకండ్ లైన్ థర్డ్ లైన్ నా డ్రాస్ చేశాను ఆల్రెడీ సో ఇప్పుడు ఈ ఈ కోడ్ మొత్తం ఏదైతే ఉందో ఈ కోడ్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది ఓన్లీ ఈ పర్టికులర్ కౌంట్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు ఓకే కంప్లీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రియం టైం తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి మనకి కోడ్ ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట అర్థమైందా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 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 మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ మనకి కన్జ్యూమర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కన్జ్యూమర్లో ఇన్ని వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది దాని తర్వాత కౌంట్ దగ్గర స్టాప్ అయ్యి ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది అంటే నేను ఇక్కడ సి వన్ అని రాస్తున్నాను ఎందుకంటే మీకు అర్థం కావడం కోసం సో సి వన్ కన్జ్యూమర్లో సారీ 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 ఐఎమ్ రియలీ సారీ సో ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ప్రొడ్యూ
ఓకే గాట్ ఇట్ సో అకౌంట్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అని స్టోర్ అవుతుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ మనకి పి త్రీ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ మళ్ళీ ప్రియంట్ అవుతుంది ఓకే బికాస్ ఇట్ ఈస్ టెర్మినేటెడ్ కదా టెర్మినేటెడ్ ఓకే ఇది అయిపోయింది ఇంక ఈ కోడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా టెర్మినేట్ అయిపోతుంది కాబట్టి టెర్మినేట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి మన యొక్క సిపి అనేది ఇక్కడ ప్రియంట్ అవుతుంది ఇక్కడ థర్డ్ది ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు కదా సో అది మళ్ళీ మనకి ఇప్పుడు సి త్రీగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఈ సి త్రీలో ఎంత ఉంది సి త్రీలో మళ్ళీ కౌంట్ని మనం మన మన రెసిస్టర్లో ఉన్న వ్యాల్యూని కౌంట్కి సెట్ చేయాలి సో కౌంట్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ రెసిస్టర్లో వ్యాల్యూ ఎంత ఉంది త్రీ ఉంది సో కౌంట్ ఈక్వల్ టు త్రీ సో ఇప్పుడు ఫైనల్లీ ఏమైంది కౌంట్ ఈక్వల్ టు త్రీ అయినా అయ్యి ఉండాలి కౌంట్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అయినా అయ్యి ఉండాలి అంతే కదా సో కానీ ఇక్కడ కౌంట్ ఎంత అసలు ఒరిజినల్ కౌంట్ ఎంత ఫైవ్ కౌంట్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్లీ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అ షేర్డ్ వాల్యూ ఫోర్ అసలు అవ్వకూడదు యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ అ షేర్డ్ వాల్యూ ఓవర్ రైట్ చేసేస్తుంది ఇది కౌంట్ ఈక్వల్ టు త్రీ అవ్వాలి కౌంట్ ఈక్వల్ టు త్రీ అవ్వాలి అలాంటిది కౌంట్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అయింది ఫైవ్ ఈజ్ అ ఒరిజినల్ వాల్యూ బఫర్లు ఎంత ఉన్నాయి ఫైవ్ 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 సారీ ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే అవుట్లోకి అవుట్లో నుంచి ఒకటి తీసేసాం కాబట్టి మనకు కౌంట్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అయింది ఓకే ఆల్రెడీ పైనే మనం ఐటమ్ సీని బఫర్ అవుట్ చేసేసాం కదా సో కౌంట్ ఈక్వల్ టు కౌంట్ ఈక్వల్ టు అంటే బఫర్లో ఉన్నవన్నీ బఫర్ కౌంట్ ఒరిజినల్ బఫర్ కౌంట్ ఎంత ఒరిజినల్ బఫర్ కౌంట్ వచ్చేసి ఫోర్ మనకి ఆర్సి ద్వారా వచ్చిన కౌంట్ ఎంత ఆర్సి ద్వారా కౌంట్ వచ్చేంత త్రీ సో విచ్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సంథింగ్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ప్రియంషన్ ప్రియం టవ్వకపోతే కనుక ఇట్ ఈస్ వెల్ అండ్ గుడ్ రెండు కోడ్లు అనేవి ఈజీగా కంటిన్యూ అయిపోతూనే ప్రాస్పరస్గా అయిపోయి అవుట్పుట్ బాగానే వస్తుంది ఒకవేళ ప్రియంట్ అయితే అది కూడా మైక్రో ఆపరేషన్లో ప్రియంట్ అయితే మనకి ఉన్నవేమో ఫోర్ ఐటమ్స్ అవుట్పుట్ ఏమో త్రీ వస్తుంది సో దాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇష్యూ ఆఫ్ అ ప్రొడ్యూసర్ కన్జ్యూమర్ ప్రాబ్లం మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అర్థం కాకపోతే ఒకసారి ఈ వీడియో జస్ట్ కొంచెం రివైండ్ చేసుకొని చూడండి లేదంటే వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్లో పెట్టుకొని చూడండి సెకండ్ టైం చూస్తున్నారు కాబట్టి ఈసారి ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఈ రెండు ఈక్వల్గా రానప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ అ కరెక్ట్ అవుట్పుట్ కదా దీనికి ఏదో ఒక సొల్యూషన్ ఎవరో వాళ్ళు కనిపెట్టుంటారు కదా అలా కనిపెట్టిన వాళ్ళలో చాలా ఐటమ్ అంటే చాలా చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనకి చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి వాటిల్లో మనకి ఈ రెండు పర్టిక్యులర్ కోడ్ని సింక్ చేయడానికి చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి అనమాట అలాంటి వాటిల్లో మనం చాలా తెలుసుకోవాలి టాపిక్స్ ఇంకా వాటిల్లో సెమాఫోర్స్ ఉంటాయి అలాగే సారీ వాల్యూస్ ఉంటాయి సెట్ చే సెట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఇలాగా మనకి మల్టిపుల్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి అంటే మేబీ ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఇవన్నీ మనం తెలుసుకున్న తర్వాత దీని యొక్క సొల్యూషన్ నేను మీకు చెప్తాను అనమాట ఓకే లేదు మీకు అంత ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటే కనుక డెఫినెట్లీ మేబీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ వీడియోస్ యూ విల్ గెట్ ద సొల్యూషన్ ఒకవేళ తర్వాత ఫ్యూచర్లో కనుక ఈ వీడియోలు చూస్తుంటే కనుక ఇట్ మైట్ హ్యావ్ పోస్టెడ్ డైరెక్ట్లీ మీకు లింక్ కుదిరితే డిస్క్రిప్షన్లో నేను మెన్షన్ చేస్తాను లేదంటే కనుక మీరు ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది ప్లేలిస్ట్లో దీని యొక్క సొల్యూషన్ చూడవచ్చు అంటే ఈ రెండింటిని ఎలాగ మనం సింక్ చేస్తాము సో దట్ కౌంట్ వాల్యూ డజంట్ వేరియేట్ అనేది నేను ఆ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో